x eşittir a noktasında kırmızı ile çizdiğim eğriye teğet olan doğrunun eğimini bulacağız. Türevin tanımını işlerken bunu nasıl yapacağımızı görmüştük. Daha doğrusu bize herhangi bir noktadaki teğetin eğimini veren genel bir fonksiyondan bahsetmiştik. Şimdi gelin bu fonksiyonu yeniden oluşturalım. Önce burada rastgele bir x değeri belirlememiz gerekiyor. Bu noktadan eğriye çıktığımızda x virgül fx noktasına geliriz. Yine x artı h değeri belirleyelim. Evet, bu noktada da x artı h virgül fx artı h olsun. Şimdi bu iki noktadan geçen kesenin eğimini bulmak istersek ne yapmamız gerekiyor? Dikey eksendeki eğimi yatay eksendeki değişime bölmemiz. Peki dikey eksendeki değişim nedir? fx artı h eksi fx. Yatay eksendeki değişim de x artı h eksi x olur. Evet, x artı h eksi x'teki x'ler birbirine götürür ve geriye h kalır. Burada gördüğünüz fonksiyon bu iki nokta arasındaki eğimdir. Güzel. Peki, x'teki teğetin eğimini bulmak için ne yapabiliriz? Bu fonksiyonun h sıfıra giderken limitini alabiliriz. Bakın, h'ın değeri sıfıra yaklaştıkça bu nokta x'e doğru hareket eder ve bu iki noktadan geçen kesenin eğimi de x noktasındaki teğetin eğimine yaklaşır. İşte bunun için bu fonksiyon f üssü x'tir. Evet, bu fonksiyon x'in bir fonksiyonu olduğu için vereceğiniz herhangi bir x değerini alıp buraya koyabilirim. Hatta sonuç cebirsel olarak net bir sonuç olursa da size cevap olarak bir sayı bile verebilirim. Mesela f üssü a'yı hesaplamak isterseniz x yerine a yazmanız yeterli. Limit a sıfıra giderken f a artı h A yazacağım yerleri şimdilik boş bırakıyorum. Eksi f a bölü h. Evet, a'yı da kırmızı ile yazarsak oldu. Ne yaptığımı tekrarlıyorum. x gördüğüm yere a yazdım ve f'nin a değerindeki türevini buldum. Evet, x eşittir a için teğetin eğimini bulmanın yollarından biri bu. Bir diğeri de Türevin alternatif formu olarak adlandırılan ve a noktasındaki türevi direkt olarak doğrudan almamızı sağlayan yoldur. Gelin buna da bakalım. Bu a virgül f a noktası. Burada yine rastgele bir x değeri belirliyorum. Buna göre bu noktada x virgül f x olur. Bu iki noktadan geçen kesenin eğimini az önceki gibi dikeydeki değişim bölü yataydaki değişim olarak yazabiliriz. Yani fx eksi f a bölü x eksi a. a noktasındaki teğetin eğimini bulmak için ya da bu teğetin eğimine en yakın değeri elde etmek için bunun x a'ya giderken limitini alırız. Neden? Çünkü x a'ya yaklaştıkça bu kesenin eğimi de a noktasındaki kırmızı ile çizdiğim teğetin eğimine yaklaşacak. Evet, bunun x a'ya giderken limitini alacağız. Bu iki yolda da ya da tanımda da iki formülde de artık ne derseniz aslında aynı şeyi yapıyoruz. İki noktadan geçen kesenin eğimi için bir fonksiyon bulup noktaları birbirine yaklaştırarak teğetin eğimine en yakın sonucu elde etmeye çalışıyoruz. Limit değerinde de kesenin eğimi teğetin eğimine eşit oluyor. Zaten türevin tanımı da bu. Burada türevi x'in bir fonksiyonu olarak ifade ettik. İstediğiniz x değerini bu fonksiyona koyup sonucu bulabilirsiniz. Burada da, yani alternatif formda da, eğer sadece a noktasındaki türevi bulmak istiyorsanız, bir fonksiyona ihtiyacınız olmayacağından bu metodu kullanabilirsiniz. Önemli olan ikisinin de aynı şeyi yaptığını bilmeniz.